بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقاله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار الحمد لله pada hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita bersama kitab Minhaj Salikin wa Tawdihul Fiqh fi Ad-Din karya Al-Allama Al-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Naam. Kita sekarang masuk di pembahasan yang terakhir dari kitab Taharah yaitu bab Al-Haid bab tentang masalah Haid bab tentang masalah Haid ini termasuk pembahasan yang agak rumit ya yang agak sulit ya seorang butuh untuk banyak membaca dan butuh banyak bertanya dan butuh diulang-ulang sampai sebagian para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau belajar tentang ahkamul haid selama 9 tahun iya karena masalah haid ini agak rumit taib insyaallah ta'ala bersama dengan waktu nanti saya akan menjelaskan ahkamul haid wan nifas sesuai dengan apa yang saya ketahui insyaallah dan di sini juga saya juga punya tulisan tentang ahkam haid wan nifas. Kita akan gabungkan dengan faedah yang ada di kitab ini. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala babul haid. Bab tentang al haid. Kita poinkan permasalahan kitab al haid ini menjadi beberapa poin permasalahan. Antum siapkan catatan saja. Permasalahan yang pertama adalah ta'rif al-haid. Ta'rif al-haid. Definisi al-haid lugatan secara bahasa adalah as-sailan. As-sailan. Sesuatu yang mengalir. Dahulu para 
ahli bahasa berkata menggunakan kalimat haid bermakna asailan mereka berkata hadal wadi ida salah wadi itu al wadi artinya lembah ya lembah itu dikatakan hadah ai maksudnya ida salah apabila wadi itu salah mengalir jadi haid secara bahasa bermakna mengalir Iya. Asailan. Adapun secara istilah syar'i yang diinginkan dengan haid adalah Sebagian para ulama mendefinisikan damun tabi'ah wajibillah yakhruju min qa'ri rahim fi auqi fi auqatin ma'lumah Iya Ini definisi ringkas, ada definisi yang lebih bagus nanti saya jelaskan Jadi definisi haid secara istilah syariat adalah dia adalah darah yang sifatnya tabiat. Jibillah sudah ditabiatkan dan sudah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Hawa. Dia adalah damun tabi'ah wa jibillah. Darah yang sifatnya tabiat sudah ada pada asalnya pada fitrahnya jibillah memang sudah menjadi tabiat basyariah sebagai seorang wanita yakhruju min qa'rir rahim keluar dari lubang rahim min, min fi auqatin ma'luma pada waktu-waktu tertentu pada waktu-waktu apa tertentu baik Sebagaimana haid keluar dari lubang rahim maka sama dengan nifas keluar dari rahim. Sebagian para ulama memberikan definisi al haid adalah adamul aswad al golid. Ya. Yeah. Kata mereka haid adalah Adamul aswad al golid Dia adalah darah yang berwarna hitam dan tebal Itu definisi haid Adamul aswad al golid Darah yang berwarna hitam dan tebal Al karihatur ra'iha yang baunya tidak sedap karih tidak enak raiha baunya kariha alladhi yakhruju min qa'ri rahim al mar'a yang keluar dari ka'ril mar'ah atau ka'ri rahimil mar'ah ya afan alladhi yakhruju min ka'ri rahimil mar'ah yang keluar dari rahim seorang wanita fi auqatin ma'luma pada waktu-waktu tertentu min gairi 
maradin wala isabah Dia keluar min ghairi maradin bukan karena penyakit. Dia keluar bukan karena sakit. Jadi darah ini keluar bukan karena ada penyakit tertentu atau karena ada karena dia sakit. Wala isabah bukan pula dia keluar karena adanya isabah, benturan. Baik. Jadi saya ulang kembali, haid, haid secara istilah syariat yang diinginkan dengannya adalah Adamul Aswad Al-Ghalid, darah yang berwarna hitam dan tebal, Al-Kariha Terra'iha, yang baunya tidak sedap. Baunya itu lain dengan darah biasa, dia sangat bau sekali. Dan ini adalah tanda dari tanda-tanda darah haid berwarna hitam dan tebal. Alladhi yakhruju min qa'ri rahimil mar'a Dia adalah darah yang keluar dari lubang rahim seorang wanita Fi awqatin ma'luma Dan keluarnya pada waktu-waktu yang sudah tertentu Makanya ada seorang wanita yang haid Ada yang awal bulan Ada pertengahan bulan Dan ada di akhir bulan Ada yang keluar selama tujuh hari Ada yang kurang dari itu Dan ada yang lebih Nah, itu makna dari awqat ma'luma waktunya tertan, tertentu yang tahu itu wanita min ghairi maradin dia keluar bukan karena adanya sakit wala isabah bukan pula dia keluar karena adanya apa benturan bukan karena jatuh ya seperti itu kemudian para ulama menjelaskan tentang haid ini haid ini adalah Syai'un katabahu Allahu ala banati Adam jami'an. Ini saya tambahkan keterangan. Bahwa haid itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah Ta'ala kodratkan untuk seluruh anak perempuan dari anak cucu Adam tanpa kecuali. Semuanya itu memang sudah ditabiatkan dan sudah dikodratkan mengalami haid. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah tentang haid Nabi SAW bersabda inna hada amrun katabahullahu ala banati adam sesungguhnya haid ini adalah perkara yang telah Allah Ta'ala tetapkan yang telah Allah Ta'ala kodratkan untuk seluruh anak perempuan anak cucu Adam hadis muttafakun alaih Bukhari Muslim Bahkan haid ini itu dimulai menimpa hawa. Siapa hawa? Hawa istri Nabi Adam alaihi salam. Haid mulai menimpa hawa awal kalinya yang tertimpa darah haid. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata inna ibtida al haid kana ala hawa ba'da ahbatat min al jannah sesungguhnya permulaan adanya haid itu menimpa hawa alaihi salam istri nabi adam setelah dia diturunkan dari surga ya yeah. dipaham itu awal mulanya. Dan ada yang berpendapat lain. Ya. Ada yang berpendapat apa? Lain. Saya ingat saya ada berpendapat lain. Bukan di situ awal mulanya. Tapi ini. Ucapan yang benar bas. Kuat insya Allah. Iya. <tuh> Kemudian. Satu faedah lagi sebelum kita berpindah kepada poin permasalahan yang kedua. Yaitu tentang madarul haid ma'abanati adam alladhi dakrahul ulama ala salah sati halat. Perputaran haid bersama dengan para wanita 
itu ada tiga kondisi. Perputaran haid bersama dengan para wanita, para ulama menyebutkan ada tiga keadaan. Yang pertama, innamal haid syai'un katabahu Allahu ala banati Adam jami'an. Sebagian para ulama mengatakan bahwa haid ini, ini perputaran haid, mau dibahas ya, perputaran haid yang menimpa wanita. Ada tiga keadaan. Kondisi pertama, innamal haid syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid ini adalah sesuatu yang Allah Ta'ala kodratkan kepada anak perempuan, anak cucu Adam seluruhnya. Allah Ta'ala tabiatkan. Allah Ta'ala fitrahkan. Semua wanita itu haid. Allah Ta'ala menciptakan haid itu di rahim mereka. Ini yang pertama ya. Itu perputarannya, fungsinya itu haid. Allah Ta'ala ciptakan di rahim untuk apa? Litagdiyatil walad fir rahim waktal hamil. Untuk apa diciptakan darah ini di di mana? Di rahim. Untuk memberikan makan kepada anaknya. Di dalam rahim. Di waktu dia hamil. Iya. Di waktu dia apa? Hamil. Yang kedua, madar yang kedua, perputaran yang kedua, darah ini, summa yatahawwal labanan ba'da wiladati, kemudian darah haid ini berubah menjadi susu setelah dia melahirkan. Berubah menjadi apa? Susu. Jadi tadinya dia di rahim, dia menjadi makanan bagi janin yang ada dalam rahim itu, Setelah itu berubah menjadi susu setelah dia melahirkan. Ya, makanya wanita yang hamil kenapa kebanyakan dan mayoritasnya itu tidak haid? Mayoritasnya tidak apa? Tidak haid. Karena itu jadi makanan bagi janin ya. Bisa dipaham? Terus, kenapa kebanyakan wanita yang haid setelah melahirkan, ibunya melahirkan anaknya? Kenapa tidak ada lagi yang haid? Karena haid itu berubah menjadi susu, asi bagi bayi. Kondisi ketiga, idalam takun almar'ah hamilan wala murdian, untuk wanita yang tidak hamil, dan tidak pula menyusui maka darah itu akan tetap tinggal dan tidak ada tempat penyalurannya haid itu apa? baki ya dia tetap tinggal tidak ada tempat penyalurannya sehingga fayah rujufi awqatin ma'lumah dia akan keluar pada waktu-waktu tertentu yang sudah menjadi adat kebiasaannya Sehingga dia keluar pada waktu-waktu tertentu pada kebiasaannya. Ta'rifuhu bil ada awid daurah asyhariya. Para wanita tahu hal itu dengan adat kebiasaannya sekali sebulan. Ya, mereka akan tahu perkara itu dengan adat kebiasaannya dan perputarannya dalam sebulan. Dia tahu ini setiap tanggal ini keluar sampai tanggal sekian. Atau mereka hitung dengan hari. Setiap tujuh hari, di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, mereka tahu hal itu. Ya. Ini bisa dilihat dalam kitab Tambihat. At-Tambihat, karya Asyik Salafuzan, halaman 100, halaman 15. Ya. Taib. Halaman 5, 15. Kemudian faedah lagi, ada tambahan. Saya tambahkan satu lagi faedah. Bahwa Adam alladhi yusibul mar'ah arba'ah. Fa'idah.
Adam alladhi yusibul mar'ah arba'atun. Darah yang menimpa para wanita ada empat jenis darah. Yang pertama damul haid. Darah haid. Yang kedua Yang kedua adalah damun nifas. Yang ketiga damul istihadah. Dan yang keempat damul fasad. Darah yang menimpa para wanita ada empat. Yang pertama darah haid. Yang kedua damul nifas. Darah nifas. Yang ketiga damul istihadah. Darah istihadah. Yang keempat damul fasad. Iya. Dan yang tertimpa darah. Keluarnya darah seperti ini. Seperti darah haid. Yang sudah Allah kodratkan untuk siapa? Wanita. Itu tidak hanya menimpa para wanita sebenarnya. Ada dari kalangan binatang juga tertimpa hal itu. Beberapa jenis binatang. ya Mengalami keluarnya ada darah. Dan sehingga saya ada sekitar sembilan yang kena seperti itu. ya Jadi ada juga binatang mengalami hal tersebut. Pada masa dia datang bulan. Baik. Ini masalah yang pertama. Sekarang kita baca kitab ini. Nanti kita akan poinkan setiap permasalahan. Kala as-syaykh Abdurrahman bin Nasir as-sa'di rahimahallahu ta'ala wal aslu fiddam Alladhi yusibul mar'a annahu haid. Asal pada darah yang menimpa seorang wanita itu adalah darah haid. Iya. Itu yang asal. Dan tentunya darah yang diinginkan di sini al aslu fid dam adam al ma'hud. Darah yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui. Iya tak? Karena darah haid itu sangat dihafal oleh para wanita. Ciri dan tandanya pertama, dia berwarna apa? Hitam. Kemudian yang kedua, dia tebal. Ya, Kalau darah yang lain, itu tidak hitam, berwarna me- merah. Ini bedanya darah haid dengan selain haid. Kalau darah haid hitam, Selain darah haid berwarna merah. Yang kedua dia tebal. Darah biasa tidak tebal. Biasa saja, tipis. Bedanya, perbedaan yang ketiga, darah haid apa? Di atas berbau. Darah selain haid, antem tahu baunya. Darah biasa kan? Biasa saja. Iya. Terus ada perbedaan yang lain. Iya. Kalau darah haid itu keluarnya menggumpal. Menggumpal ya. Nanti lama-kelamaan dia akan cair. Adapun darah biasa, dia keluar dalam kondisi cair, lama-kelamaan jadi menggum, menggumpal. Ya tidak? Ya. Darah biasa itu cair, nanti lama jadi menggumpal dia. Darah haid beda. Maka yang asal pada darah yang keluar menimpa seorang wanita itu asalnya darah haid. Maksudnya ini seorang wanita harus berpegang dengan al-yakin la yazulu bisyak. Kalau dia misalnya keluar darah awal kalinya, jangan kaget. Itu darah haid. Memang darah itu keluar setiap bulan. Itu yang a yang asal. Iya, Taib. Jangan dia tinggalkan Sampai dia yakin Kalau itu bukan darah haid 
dan darah haid itu maklum ma'hud menimpa para wanita di waktu-waktu tertentu iya tayib kata beliau di sini bila haddin lisinnihi dan darah haid ini tidak ada batasan umur ya tidak ada batasan apa oh umur ini ya permasalahan kita yang kedua yang kita mau poinkan yaitu tentang masalah apa sinul mar'ah tusibul haid berapa umur para wanita yang ditimpa haid ikhtilafal ulama bisa dipaham Syekh Sa'di pendapatnya apa bila haddin lihat babai ini kitabul haid butuh dicerna bila haddin di sini nah, ini pendapat Sa'di rahimahullah pendapat yang kuat bahwa tidak ada batasan u umur wanita yang ditimpa haid karena memang sinul mar'a tusibul haid ini permasalahan kita yang kedua Umur wanita yang ditimpa haid sinul mar'atu sibul haid ikhtalafal ulama para ulama berbeda pendapat ala kaulain di atas dua pendapat Sebagian para ulama berpendapat aqallu sinil mar'atu sibul haid tis'us sinin ila 50 sana Sebagian para ulama mengatakan umur para wanita yang paling minimal tertimpa haid 9 tahun sampai 50 tahun. Iya. Berapa tadi? Umurnya berapa paling minimal? 9 tahun paling maksimal 50 tahun. Ini pendapat sebagian para ulama ya. Istadallu bi qawlihi ta'ala mereka berdalil dengan firman Allah ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 4. Yaitu firman Allah ta'ala wallati ya'isna minal mahidi min nisa'ikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallai lam yahid Dan wanita-wanita yang telah Ya isna minal mahid yang telah terputus dari haid min nisa'ikum dari istri kalian. Nanti antum lihat ayatnya ya. Dalam surah apa? At-Talaq ayat 4. Dan wanita-wanita yang terputus dari haid dari istri-istri kalian inirtabatum jika kamu ragu maka fa'iddatuhunna salasatu ashhur maka iddah mereka itu tiga bulan. Wallati lam yahid demikian pula iddah ini sama dengan wanita yang tidak haid. Iya. Baik. Jadi wanita yang sudah tidak ada lagi haidnya kan mau dihitung iddahnya tak? Kalau dicerai, iya. Kan biasanya wanita yang dicerai, wanita yang meninggal suaminya mau menikah, ada iddahnya kan? Iddahnya itu dihitung dengan apa? Dengan haid tiga bulan sepuluh hari. Iya kan? Kalau dia hamil sampai sekian, ada idahnya. Ah, tapi kalau untuk wanita yang sudah tidak haid lagi, sudah terputus karena sudah berumur 55 tahun, enggak haid lagi. Idahnya kalau kalian ragu, faidah tahun salah satu ashfur, maka idahnya tiga bu, tiga bulan. Dan ini sama dengan wanita yang tidak tidak haid, maksudnya yang tidak haid yang belum pernah haid. Iya. Maka wanita yang yaisna yang sudah terputus di sini haidnya para ulama menafsirkan yaitu para wanita yang sudah mencapai umur berapa? Yang tadi 51 50 50 tahun. 
Ya, itu yang dimaksudkan. Wanita yang sudah terputus dari hadnya, maksudnya adalah wanita yang sudah mencapai umur 50 tahun. Wallatilam yahid, sedangkan wanita yang disebutkan dalam ayat ini, wallatilam yahidna, di akhirnya kan, wanita yang belum pernah haid, maksudnya di sini adalah asigar dunatis. Anak kecil yang belum mencapai umur 9 tahun. Iya. Yeah. Ini pendapat sebagian fukoha yang mengatakan bahwa umur wanita paling minimal tertimpa haid 9 tahun dan paling maksimal 50 tahun berdasarkan ayat ini. Namun pendapat ini nggak kuat. Pendapat yang kedua ini lebih kuat yaitu mereka berkata bahwa tidak ada batasan umur wanita tertimpa haid. Maksudnya apa? Kalau ada seorang wanita tertimpa haid belum mencapai umur 9 tahun, maka kita katakan itu haid. Kalau memang yang keluar adalah darah haid. Ya kan? Bukan karena jatuh, benturan, bukan karena sakit. Ya kan? Kalau ada wanita yang misalnya umurnya 51 tahun, masih keluar haidnya, kita katakan apa? Ya haid. Kapan keluar darah haid? Ya haid. Mau umurnya 70, terserah. Ya. Hal ini sebagaimana kata Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah, Rahimahallah Ta'ala, Al-Imam Ibn al dan sekelompok min ahli ilmi jama'atun min ahli ilmi di mana mereka berkata bahwa la sihat lihadat tahdid ya pembatasan umur seperti tadi 9 tahun paling minimal 50 tahun paling maksimal ini tidak sahih yang sahih mata ra'atil mar'ah kapan seorang wanita melihat darah yang ma'ruf yang dikenali sebagai darah haid dengan sifat-sifatnya di sisi para wanita dia ketahui darah itu maka yu'tabar annahu haid maka itu dianggap sebagai darah apa? darah haid, yang dilihat itu bukan umur tapi apa yang dilihat? dah, darahnya yang dilihat tidak dilihat umurnya yang dilihat itu yang penting ada darah yang ma'ruf ada darah yang dikenal sebagai darah haid maka itu dianggap haid sagira tangkanat am kabirah apakah dia masih kecil atau dia sudah tuh tua mana dalilnya? dalilnya yang lebih kuat ini memang adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Iya. Al-Baqarah ayat 222. Yaitu firman Allah taala wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid. Darah haid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Kul katakanlah huwa ada Fatazilun Nisa fil mahid. Katakanlah darah haid itu adalah ada ada itu kotoran. Memang dia kotoran, makanya Allah tabiatkan wanita keluar haidnya sudah keluar kotorannya itu, keluar penyakitnya. Ada itu gangguan ya, kotoran gangguan. Dia adalah kotoran gangguan. Fatazilun Nisa maka berpalinglah engkau dari wanita fil mahid di tempat keluarnya haid tersebut. Maka firman Allah Ta'ala kalimat kul huwa ada, katakanlah darah haid itu adalah ada gangguan kotoran. Ini dalil bahwa apa? Hukmul haid, ya, mu'allakun bi'illatin, wahuwa al-ada. Ini dalil menunjukkan bahwa hukum haid itu terikat dengan illah. Illahnya di sini adalah apa? Ada gangguan. Sehingga kapan seorang wanita mendapatkan illah ini, yaitu darah haid, maka dia dihukumi haid. Kalau ada haid, maka sahabat hukum Hukumnya lah, lahir. Jadi kita punya kaidah bahwa Al-hukumu yaduru ma'illati. Dan begitu kaidahnya. Hukum itu berlaku bersama dengan il, illahnya. Ya kan? Taib. Hukum ber berputar bersama dengan apa? Illah. Apa artinya? Mata wajatal illah wajatal hukum. Kapan kamu mendapatkan ada illah, maka ada 
hukum. Kapan kamu tidak mendapatkan ilah, enggak ada ilahnya, maka apa? Enggak ada hukum. Apa ilahnya haid? al ada. Kapan ada dia itu? Darah itu ada? Dan darah itu dikatakan azab atau gangguan? Kapan ada dia? Maka antum dapatkan hukum. Sabat hukum Apa hukum yang lahir? Ya dia haid. Kapan ada itu darah? Jadi yang dilihat di sini bukan orangnya, bukan umurnya, tapi apanya? Ilahnya. Apa ilahnya? Darah haid, ilahnya. Kapan dia ada, maka ada hukum. Enggak ada dia, enggak ada hukum. Kalau dia berumur 11 tahun, ada perempuan 11 tahun. Enggak ada ilah yang ada, muncul. Enggak ada. Misalnya kan tadi paling minimal 9 tahun ya. Terus ada wanita berumur 11 tahun. Mungkin 12 tahun. Tidak ada darah yang keluar. Kita katakan dia haid atau tidak? Hah? Tidak ada, karena tidak ada darah. Tidak ada ilah yang muncul. Iya kan? Tidak ada ilah yang muncul. Jadi bukan umur yang dilihat, tapi ilah. Ada ilah, maka ada hukum. Ada darah, maka ada hukum. Maka ada, kapan ada darah yang keluar, yang ma'ruf, dikenal, ada darah, darah haid. Sama kalau misalnya darahnya terputus, dia berumur 45 tahun, belum sampai 50. Kita katakan tidak ada darah, sudah 45 tahun, belum sampai 5? 50. 45 tahun, darahnya terputus. Kita katakan wanita ini masih haid atau berhenti? Berhenti karena tidak ada apa? Tidak ada illah. Dibaham ini? Iya. Tidak ada illahnya. Ini pendapat yang kuat, insya Allah. Yang tadi saya sudah sebutkan, ini pendapat saya kulis Islam, Ibn al-Mundir, wa jama'atun min ahli ilmi, dan sekolah para ulama ahli ilmi, dan inilah yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di dan juga oleh dipilih oleh Syekh Ibn Usaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti jilid 1 halaman 465 ya juga bisa dilihat dalam Syarhul Mumti jilid 1 halaman 465 boleh sebutkan ini pendapat yang lebih kuat ya Kemudian kata beliau di Matan, dari Matan, kalau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala wala qadrihi wala qadrihi wala takarrurihi. Lihat bukunya. Dan haid itu tidak ada kadarnya. Apa itu kadarnya? Kadar hari Berapa jumlahnya dia keluar? Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Itu makna wala kad, ah, wala kadri. Itu maksudnya tadi. Tidak ada batasan apa? Harinya. Diperbaiki pahamnya. Nanti keliru. Jadi tidak ada batasan harinya. Mau sehari semalam, jadi maksud ini wala kadrihi, ya, tidak ada batasan apa, akal luhu menal yaum, wala hadduhu li aksar, tidak ada batasan paling minimalnya, paling sedikitnya, dan tidak ada batasan paling, paling lamanya dalam sehari, iya, tidak ada batasannya paling sedikit, lamanya, dan tidak ada batasan paling Lamanya berapa? Berapa hari? Enggak ada. Karena ini memang para ulama berbeda pendapat tentang haddul haid li akallihi wa kathiri. Ini permasalahan yang ke ke berapa? Hah? Masalah yang ketiga. Yaitu apa? Haddul haid li akallihi.
wakasirih batasan lamanya haid ya haddul haid batasan lamanya haid li akallihi berapa paling sedikitnya wakasiri dan berapa paling lamanya Nah, ini ada dua pendapat di kalangan ada tiga pendapat di kalangan para ulama ya ikhtalaf al ulama ala salasati akwal maka para ulama berselisih sampai tiga pendapat tentang berapa paling minimalnya haid dan berapa paling maksimalnya ya Ada berapa pendapat? Tiga pendapat. Pendapat pertama, aqalluhu yaumun wa lailah wa aktsaruhu khamsatu asyar. Ini pendapat pertama. Aqalluhu yang paling sedikitnya yaumun wa lailah sehari semalam wa aktsaruhu khamsatu asyar Jadi pendapat pertama dia katakan batasan haid yang paling sedikit sehari semalam keluar wa aktsaruhu wa aktsaruhu dan paling lamanya khamsatu asyar Berapa itu kham satu asyar? 15 hari. Hey, dibangun di atas pendapat ini tidak ada wanita yang haid kurang dari satu hari satu malam, enggak ada yang kurang daripada itu. Karena ini dia katakan ada batasannya kan? Bagi yang berpendapat ada batasan paling sebentar, paling minimal, paling sedikit wanita haid sehari semalam. Enggak ada yang kurang daripada itu. Dipaham? Karena ini ada konsekuensi semua di belakangnya ini. Salat, ya toh? Puasa, puasa enggak boleh. Apa lagi? Enggak boleh berhubungan. Banyak konsekuensi lahir di belakang ini. Maka harus harus dipaham. Paling minimalnya sehari semalam dan paling lamanya 15 hari. Apa konsekuensinya? Kalau keluar darahnya 16 hari, 17 hari Maka tidak dianggap apa? Tidak dianggap haid. Ini kan konsekuensinya pendapat ini. Bisa dipaham? Ini pendapat siapa? Pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Iya. Kenapa mereka berpendapat seperti ini? Istadallu bi annal adah la tujad aqall min yaumin wa lailah. Mereka berdalil karena apa? Hah? Ya mencatat ya. Mereka berdalil dengan alasan karena apa? Adat kebiasaan wanita yang haid tidak pernah didapatkan kurang dari sehari semalam. Iya. Ini kan Saya katakan tadi mereka belajar kita bulhat itu bertahun-tahun sampai Imam Ahmad saja belajar kita bulhat itu berapa? Sembilan tahun. Imam Malik bahkan belajar itu lama juga sampai beliau dalam memberikan hukum haid itu beliau bertanya kepada perempuan, ditanya perempuan semua itu, gimana kalau begini? Karena ini masalah tidak ada urusannya lagi lagi di situ. Jadi mereka enggak tahu. Jadi mereka harus berta- bertanya. Bagaimana kalau begini? Mereka jawab begini. Nah, kadang mereka jadikan itu sebagai dasar hukum. Iya. Walaupun ini bukan seluruhnya dasar hukum di situ. Tidak ya. Mereka gabungkan dengan il, ilmu mereka. Ijitihad mereka. Jadi dari mana mereka tahu ini? Pasti mereka pelajari kan? Tidak pernah didapatkan adat kebiasaan wanita kurang dari sehari semalam. Tidak pernah. Faidah lam tujat adatun falyakun akolluhu yauman walailah. Kalau tidak pernah didapatkan ada adat wanita haid kurang dari sehari semalam, maka berarti kadar paling minimalnya haid sehari semalam. 
Nah, itu namanya ijtihad. Iya. Pendapat kedua. Aqalluhu salasatu ayyam wa aktsaruhu asyara. Pendapat kedua mereka berkata batasan lamanya haid paling minimal paling sedikit tiga hari dan paling lamanya sepuluh hari. Ini pendapat Imam Mas'uri, Abu Hanifa, wa ashabuhu. Ini adalah pendapat Imam Masauri dan Abu Hanifa dan pengikutnya. Mereka punya dalil. Ada hadisnya. Ya. Wastadal lubi hadis. Mereka berdalil dengan apa? Hadis. Apa hadisnya bunyinya? Bunyinya. Akolul haid salah satu ayam. <laughs> Masya Allah. Akolul haid salah satu ayam. Wa aktaru asyarah. Langsung lafadnya tegas. Katanya di situ berbunyi haid yang paling minimal salah satu ayam tiga hari wa aksaruhu asyarah dan yang paling banyaknya sepuluh hari. Kalau seandainya hadis ini sahih, enggak ada berjitihad di sini. Iya kan? Kalau seandainya hadis ini apa? Sahih, enggak perlu ada khilaf. Dan kemungkinan besarnya pasti diketahui Imam Ahmad. Ya kan? Imam Ahmad paling banyak di antara imam di antara seluruh mazhab Imam Ahmad, Imam Ahmad yang paling banyak menghafalkan dan mengumpulkan hadis. Iya. Akan tetapi hadis ini apa? Dhaif. Di dalamnya terdapat rawi yang bernama Hamad, Hamad Ibn Minhal wa huwa majhul dan dia adalah seorang rawi yang majhul. Tidak diketahui orangnya dan seorang rawi yang majhul tidak diketahui orangnya maka asal hukum hadisnya itu lemah sampai diketahui orangnya itu siapa iya dan juga di dalam rawi hadis ini terdapat rawi yang bernama Muhammad bin Ahmad Asyami wahwa da'iful hadis dan dia adalah seorang da'iful hadis jadi sudah dua mencacatnya hadis ini jadi tidak perlu ditengok ya pendapat inilah Lemah. Ah, sekarang pendapat yang ketiga. Ah, ini yang dikuat kenal Syekh Abdul Rahman bin Nasir as saadi rahimahullah dengan perkataannya, wala kadrihi tidak ada batasan lamanya itu haid. Tidak sedikit dan tidak pa- tidak paling banyaknya tidak ada batasannya. Itu anal haid lahat dari akalihi walali aksari. Ya, ini pendapat yang ketiga. Al haid, haid itu La hadda li aqallihi wa la li aksarihi Hayat itu tidak ada batasan li aqallihi untuk jumlah paling sedikitnya lamanya dan tidak ada batasan paling lama Paling lamanya. Apa alasannya? Lian al haid warada fi syara mutlakan. Itu alasannya. Karena haid ini warid datang penjelasannya dalam Quran dan apa? Sunnah. Penjelasannya mutlak saja. Penjelasannya mutlak. Tidak ada penyebutan batas batasan. Bahkan sudah kita sebutkan tadi dalil. Jadi sebenarnya dalilnya ini pendapat ini sama dengan dalil yang saya sebutkan tadi. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah apa? Al-Baqarah 222. Apa itu? Kapan ada illah, ada hukum. Sama dalilnya kan? 
Iya, sama ayatnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang haid, "Kul huwa ada." Katakanlah haid itu adalah ada gangguan. Ah ini namanya illah. Fa'tazilun nisa fil mahid. Tinggalkanlah wanita di masa dia haid. Maksudnya tinggalkan tempat keluarnya haid. Jangan melakukan hubungan di situ, tempat yang haram. Dari ayat ini kita ambil faedah bahwa haid itu tidak ada batasan umur. Kapan ada illah, maka ada hukum sama dengan batasan waktu dan lamanya haid. Kapan masih ada haid, ya dihukumi haid. Jika ada darah yang keluar yang ma'ruf dikenal, maka itu adalah darah haid. Kapan dia sudah berhenti, maka hilang illahnya. Iya. Jadi darah haid ini datang dalilnya dalam Quran dan Sunnah tanpa ada penyebutan tahdid, tanpa ada penyebutan batasan berapa lamanya, sedikit ataupun banyaknya. Tidak ada datang penjelasan batasan waktu secara bahasa, tidak pula secara dalil nas syariat, tidak ada. Kalau seperti itu berarti apa? Kita rujuk ke mana? Walidhalika wajab ar-ruju ila dam nafsuhu ay al-ada. Karena itulah kita wajib untuk kembali kepada darah itu sendiri. Kita kembali kepada adatnya. Berapa lama dia keluar? Lihat. Kapan wanita melihat darah yang ma'ruf menimpa dia, darah yang dia kenali sifat-sifatnya hitam, bau dan seterusnya, maka dianggap itu sebagai darah apa? Darah haid. Kapan dia tidak melihat darah dengan tanda-tanda haid, maka dia tidak haid. Karena itu tidak warid dari Nabi SAW, ada dalil yang sahih, yang menjelaskan tentang jumlah paling minimalnya, dan tidak pula ada jumlah paling maksimal, paling banyaknya. Tidak ada warid dari hadis, tidak ada pula dari ayat. Maka ini pendapat yang lebih rajin, insyaAllah ta'ala, ini adalah pendapat Imam Malik, Al-Auza'i dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Al-Munzir dan Al-Syikh Muhammad bin Saul Al-Uthaymin Rahimahullah Ta'ala Ini mazhab Imam Malik Wal-Auza'i Pendapat Imam Al-Auza'i Waktar Husayul Islam Ibn Taymiyah. Dan ini dipilih oleh Husayul Islam Ibn Taymiyah, Wabdul Mundir, Wabn Uthaymin. Ya, ini dipilih oleh Husayul Islam. Ibn Taymiyyah, wa Ibn Al-Munzir, dan juga Ibn Al-Munzir, dan siapa? Al-Syikh Ibn Uthaymin, rahimahallahu ta'ala. Taib. Kemudian perkataan beliau, wa la takarrurihi. Dan haid itu, tidak berulang-ulang. Iya. Maksudnya seorang wanita kapan dia melihat darah tersebut maka wajib diikat dengan hukum syar'i wajib diikat dengan apa hukum-hukum syar'i darah tersebut gimana maksudnya kalau darahnya itu ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi jadi mau diikat dia masalah dia berkurang, dia bertambah, dia maju, dia mundur, tetap dihukumi, berputar di atas hukum syari, syariat. Kapan dia ada? Dia ada. Tidak ada? Tidak ada. Dia berputar di atas hukum syariat. Sama penjelasan kita tadi ya. Dalam surah Al-Baqarah 222. 
ada illah sabatul hukum. Maka hukum ini ber- terikat dengan illahnya. Illahnya adalah apa? Al-Ada. Sehingga tidak ada batasan waktu, batasan lama, batasan umur. Dan tidak sabit dari Nabi SAW tentang hal tersebut. Iya. Yeah. Kata beliau, wala takaruri dan tidak berulang illa in atbaqad dam alal mar'ah. Kecuali jika darah itu atbaqah. Apa makna atbaqah? Tulis ah. Istamarrah. Kecuali jika darah itu mengalir terus. Kan asalnya darah haid Masa keluarnya ada kan? Ada waktu maklum, makluma. Ada ya keruju fi awakatin makluma. Di definisinya tadi sudah kita jelaskan, bahwa dia adalah darah yang keluar fi awakat makluma di waktu-waktu yang sudah tertentu. Maka kalau jika dia in at bako adam darah itu keluar terus menerus alal marah menimpa para wanita. Seperti misalnya dia melihat darah itu keluar terus selama sebulan. Eh, ada terus keluar darah ini, bagaimana ini? Yang biasanya tujuh hari normal, ini keluar dua puluh hari, keluar terus, tidak mau berhenti. Taib. Dalam sebulan keluar banyak kali terus. Al-Sara atau darah itu Sara menjadi la yang koti anha tidak terputus darinya, tidak terputus dari wanita ini illa yasiran kecuali beberapa hari saja, seperti sehari, dua hari, tiga hari. Jadi kebanyakannya dalam sebulan dia keluar Bah, banyak. Mungkin sampai 26 hari atau 27 hari keluar. Terus istamarra la yang kati anha illa yasiran tidak terputus darah itu kecuali sebentar. Cuma 2-3 hari saja terputus. Berarti berapa hari keluar darah? Kalau 3 hari terputus? Kalau 3, kalau 3 hari saja yang tidak keluar darah berarti berapa hari keluar? 27 hari ya, itu makna layang kati, tidak terputus kecuali sedikit cuma 3 hari, 2 hari saja terputus iya maka wanita yang seperti ini darah ini bukan midara haid namanya bisa dipaham? fa'innaha tasiru mustahadotun maka di kondisi seperti ini fa'innaha yakni almar'ah, perempuan itu sudah tertimpa darah istihadah. Sudah tertimpa darah apa? Dari istihadah. Karena darah haid itu keluar tidak seperti itu. Tidak ada orang yang haid keluar darah haidnya 20 hari. Jarang. Hampir semua wanita itu tertimpa haid. Normal 7 hari 8 hari. ya yeah. Dalam sebulan. Kalau misalnya keluar darah terus. Tidak pernah terputus, istamarra keluar terus. Kadang terputus cuma tiga hari. Kalau dia hukum itu sebagai haid, berarti dia sholat cuma tiga hari dalam sebulan. Kalau kulla syahrin, kata para ulama. Kalau dia keluar tiap bulan, 27 hari. Keluar tiap bulan, 27 hari. Maka jatahnya dia cuma tiga hari saja. Bisa untuk paham. Kalau misalnya itu dihukumi darah haid. Dan darah istihadah itu beda dengan darah haid. Darah istihadah itu tetap dia wajib sah, salat. Kalau haid kan enggak boleh salat. Kalau orang haid enggak boleh puasa, enggak boleh salat. Dan tidak boleh berhubungan badan. Kalau darah istihadah biar darahnya keluar dia tetap apa? Sah, salat. Enggak sama hukumnya. 
Dia tetap puasa dan boleh dia berhubungan badan dengan darah istihada tersebut. Bisa dipaham? Hmm, beda. Jadi ini darah ini susah ya. Susah ini. Nah, sekarang, karena darah yang keluar ini bukan lagi darah haid, tapi dia adalah darah istihadah, maka para ulama mengatakan al-mustahadah salah satu halat. Wanita yang tertimpa darah istihadah, itu tidak lepas dari tiga kondisi keadaannya. Iya. Baik. Jadi para ulama menjelaskan bahwa wanita yang tertimpa darah istihadah ini ada tiga kondisi keadaan. Iya. E, tentang ini insya Allah ta'ala nanti saya jelaskan pada pertemuan akan datang ya. Tentang al-mustahadah salah satu halat Wanita yang tertimpa dari istihadah ada tiga kondisi keadaan. Insya Allah Ta'ala besok saya jelaskan ini. Iya. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilahi la anta. Astagfirullah wa tawabu laik. Walhamdulillah alamin.